Il est 6h22, c'est un phénomène que vous ignorez peut-être, Budapest, la capitale de la Hongrie est aussi celle de la fête. C'est un phénomène en plein boom qui fait même l'objet d'ailleurs d'un film cette semaine intitulé sobrement et justement Budapest. De nombreux jeunes français partent en fait dans la capitale hongroise pour enterrer leur vie de garçon avec des activités pas toujours du meilleur goût. Vous allez le voir dans ce reportage de Régis Desconclois et Julie Papé. Des surprises qui détonnent. Voilà le programme du week-end pour Xavier. Ce français de 30 ans va se marier en août prochain. Ses amis lui ont offert trois jours de sensations fortes pour son plus grand bonheur. Moi, je pense, je pense qu'il est mort. Hein. Je pense qu'il est mort quand même. Si si Les témoins de Xavier ont choisi Budapest pour son EVG, son enterrement de vie de garçon. À deux heures d'avion de Paris, bienvenue en Hongrie. Ici, il est possible de détruire une voiture entre amis ou encore de conduire un vrai char d'assaut. Des activités impossibles en France. Budapest, c'est aussi la capitale de la fête en Europe. Des quartiers entiers de bars où l'alcool est très bon marché. Ah, le budget de base, il était de 600 euros. Juste pour le voyage, l'organisation, les activités. On se laisse aller, c'est un bon week-end, notre ami va se marier dans pas longtemps. Donc, euh, on va se faire plaisir. Les enterrements de vie de célibataires, un business en pleine progression. Et des agences comme celle-ci se sont spécialisées dans ce marché. Parti de rien il y a 8 ans. Ces deux entrepreneurs ont fait voyager plus de 30 000 personnes en 2017. Et chaque année, les clients sont de plus en plus nombreux. On s'est rendu compte que, effectivement, notre business model répondait à une vraie demande et à un vrai marché. Pas uniquement une niche euh, très limitée et qu'il y avait un, un vrai business à développer euh, que, sur lequel on continue à travailler. Parce qu'aujourd'hui, avec nos 6 millions de chiffres d'affaires en France, on représente à peine 1% du marché potentiel des enterrements de vie de célibataires. Un marché estimé à 500 millions d'euros. En 2017, sur 230 000 mariages en France, 70% des futurs époux déclaraient vouloir enterrer leur vie de célibataire. Voilà, 